வெல்கம் டு தி ஷோ இப்ப நம்ம பார்க்க போற படம் வில் ஸ்மித் அண்ட் மார்டின் லாரன்ஸ் நடிச்சு வந்திருக்க பேட் பாய்ஸ் ஃபார் லைஃப் நான் எவ்வளவுதான் வேலையில இருந்தாலும் ஒன்ன பாக்குறதே ஒரு வேலையா வச்சிட்டு இன்னைக்கு ஜெலிசல் குடிக்கிற அளவுக்கு வந்துட்ட அது வைத்தறிச்சலுக்கு தானே குடிப்பாங்க அத எரிச்சிட்டு இருக்கடா அதில் அண்ட் பிலால் டைரக்ட் பண்ணிருக்க இந்த படத்தை வில் ஸ்மித்தும் சேர்ந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்காரு இந்த படத்தோட டியூரேஷன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மினிட்ஸ் இது ஒரு அடல் சொல்லி ஏ படம் அந்த ஆர் ரேட்டட் எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த படத்துடைய வயலன்ஸ் மிகுந்த சண்டை காட்சிகளுக்காக கொடுத்துருக்காங்க மற்றபடி அந்த அடல் சொல்லிடுறது நீங்க தப்பா நினைக்கிற மாதிரி ஒண்ணும் இல்லை பேட் பாய்ஸ் பொறுத்தவரைய ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல ரிலீஸ் ஆச்சு செகண்ட் பார்ட் டூ தௌசண்ட் த்ரீல ரிலீஸ் ஆச்சு அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பாட்டையும் டைரக்ட் பண்ணது மைக்கேல் பே அந்த ரெண்டு படமே ரிலீஸ் ஆன அந்த காலகட்டத்தில் சக்க போடு போட்டுச்சு எயிட்டிஸ்ல பிறந்தவங்களுக்கும் நைன்டிஸ்ல பிறந்தவங்களுக்கும் பேட் பாய்ஸ் யாரும் தெரியும் இன்னைக்கு இருக்க டூ கே கிட்ஸ்க்கு இந்த வரலாறே என்னன்னு தெரியாது அதனாலே இப்ப ரிலீஸ் ஆ இருக்க இந்த தேர்ட் பார்ட்டுக்கு சுத்தமா எந்த ஒரு ஓபனிங்மே இல்ல இந்த படத்துடைய ரெஸ்பான்ஸ் இந்தியால படுமொக்கையா இருக்கு பேட் பாய்ஸ் உடைய ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பாட் ரிலீஸ் ஆன காலகட்டத்துல ஹாலிவுட் திரைப்பார்வையில அடிக்கடி அந்த படங்கள்ல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் சீன்ஸ் போட்டு காட்டுவாங்க அப்பவே தமிழ் டப்பிங்ல ரொம்ப அட்டகாசமா இருக்கும் அந்த படம் தமிழ்நாட்டிலே அந்த படங்கள் மிகப்பெரிய வசூல வாரிக்கு ஓடிச்சது ரொம்ப நல்லா ஓடிச்சு அந்த படம் அந்த ரெண்டு படங்களுக்கு இணையா இந்த படமும் ஓடுமான்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கெல்லாம் நிச்சயமா வாய்ப்பே இல்ல அந்த காலகட்டத்துல ஹாலிவுட் படங்கள் மேல மக்களுக்கு ஒரு கிரேஸ் இருந்தது அவங்க மட்டும் இந்த மாதிரி ஆக்ஷன் படங்கள்லாம் எடுக்க முடியும் புதுசு புதுசான டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியும் படம் பார்க்க ரொம்ப பிரமிப்பாவும் பிரம்மாண்டமா இருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா படம் பார்த்த காலகட்டங்கள் அது இப்ப இருக்க ஜனங்களுக்கு இந்த பிரமிப்பு எல்லாம் செத்து போய் பல வருஷம் ஆச்சு உலக புகழ்பெற்ற நடிகர்களான வில் ஸ்மித் அண்ட் மார்டின் லாரன்ஸ்க்கு இப்ப நிலைமை அதான் யார் ஏனி நீலாம் அவ்வளவு பெரிய ஆக்டரானு கேள்வி கேட்கற அளவுக்கு மக்கள் மனநிலை இப்ப ரொம்ப மாறி போச்சு இந்த படத்தை முதல்ல மைக்கேல் பே தான் டைரக்ஷன் பண்ணலாம் இருந்தாரு ஆனா மைக்கேல் பே இப்ப எடுக்கிற படத்துடைய பட்ஜெட் அவருடைய சேலரி எல்லாம் வேற லெவல்ல போயிடுச்சு 2003 டூ தௌசண்ட் த்ரீல வந்த பேட் பாய் செகண்ட் பார்ட்டியே நூத்தி முப்பது யூஸ் மில்லியன் டாலர்ஸ்க்கு எடுத்தாரு அப்பேற்பட்ட பிரம்மாண்டமான படம் அது இப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ரிலீஸ் ஆயிருக்க இந்த பேட் பாய்ஸ் படத்துடைய பட்ஜெட் ஓன்லி நைன்டி மில்லியன் யூஸ் டாலர்ஸ் தான் சோ இந்த மாதிரி நான் சின்ன பட்ஜெட்ல நான் படம் எடுக்க மாட்டேன்னு மைக்கேல் பே விலகிட்டாரு ஒருவேளை மைக்கேல் பே இந்த படத்தை டைரக்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த படத்துடைய வேல்யூ இப்ப வேற ரேஞ்சுக்கு இருந்திருக்கும் இந்த படமும் உலக ஃபுல்லா ஒரு பெரிய ஓப்பனிங்க கொடுத்துருக்கும் இருந்தாலும் பெருசா குறை சொல்றதுக்கு இல்ல இந்த படம் யூஎஸ்ல ரெண்டு வாரத்துக்கு முடியாது ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது மில்லியன் யூஸ் டாலர்ஸ் சம்பாரிச்சிச்சு சோ இது ஒரு லாபகரமான படம் தான் இந்த படத்துடைய கதை என்ன பாப்பாங்க இந்த படம் செகண்ட் பார்ட்டோட சீக்குவலா பதினேழு வருஷம் கழிச்சு அப்படியே கதை ஆரம்பிக்குது படத்துல வர வில் ஸ்மித் அண்ட் மார்டின் லாரன்ஸ்க்கு வயசு ஆயிடுது மார்டின் லாரன்ஸ்க்கு பேர குழந்தையே பிறக்கிறான் அந்த அளவுக்கு இந்த படத்துடைய கேரக்டரோட வயச கொஞ்சம் கூட குறைக்கல இதுல வில் ஸ்மித்த டார்கெட் பண்ணி ஒரு அசாசினேட் டீம் தாக்குறாங்க தன்னை குறி வச்சு எதுக்கு தாக்குறாங்கன்னு தேடி கண்டுபிடிக்கும் போது தான் தெரியுது அதுக்கான காரணம் பேட் பாய்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல அவர் வச்ச மிச்சம்ட்டு அவருடைய முன்னாள் காதலியான மனைவி தான் இதுக்கெல்லாம் காரணம் அவங்களும் அவங்களுடைய பிள்ளையும் சேர்ந்துட்டு தான் வில் ஸ்மித்த டார்கெட் பண்றாங்க அந்த காலத்துல பினிஷ் பண்ண ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட கேஸ் சம்பந்தப்பட்ட போலீஸ் ஆபீசர்ஸ் எல்லாரோட கதையை முடிக்கிறாங்க இப்ப வில் ஸ்மித் மட்டும் தான் மிச்சம் இருக்காரு எதிரி யாரும் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வில் ஸ்மித்தும் மார்டின் லாரன்ஸும் சேர்ந்து அவங்களுக்கு திருப்பி பதிலடி எப்படி கொடுக்குறாங்க தான் இந்த படத்துடைய கதை இந்த படத்துடைய கதை எல்லாம் ரொம்ப பிரம்மாண்டமான கதையோ பிரமி போட்டுற கதையோ எல்லாம் கிடையாதுங்க இந்த படம் ஒரு நல்ல ஒரு ஆக்ஷன் படம் நினைச்சு எல்லாரும் இந்த படத்தை போய் பார்த்தோம் ஆனா இந்த படத்துடைய மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் என்னன்னா இது ஒரு அட்டகாசமான காமெடி படமா இன்னைக்கு வந்திருக்கு இந்த வாரம் ரிலீஸ் ஆன படங்கள்லயே ஒரு நல்ல காமெடி படத்தை போய் பார்க்கணும்னு நினைச்சா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் டகால்டி படத்தை வைக்காதீங்க அது ஒரு காமெடி படமே கிடையாது அது என்ன மாதிரி என்ன ஜானர் படம்னு யாராலுமே சொல்ல முடியாது யோசிக்காம பேட் பாய்ஸ் ஃபார் லைஃப் படத்தை போய் பாருங்க குறிப்பா படத்தை தமிழ் டப்பிக்கில் போய் பாருங்க படத்துல பல இடங்கள்ல மார்டின் லாரன்ஸ் சிரிப்பா சில்லறையா சிதற விடுறாரு அவருக்கு டப்பிங் கொடுத்திருக்க வாய்ஸ் நமக்கு ரொம்ப பரிச்சயமான ஒண்ணு ஏற்கனவே ஷங்காய் நைட்ஸ்ல ஓவன் வில்சனுக்கு கொடுத்த வாய்ஸ் தான் படம் ஃபுல்லா ரொம்ப தர லோக்கல்ல சென்னை பாஷையா பேசிட்டு வருவாரு இந்த சுமாரான பேட் பாய்ஸ் கதையை தூக்கி தன்னுடைய ஷோல்டர் நிறுத்தத்து மார்டின் லாரன்ஸ் தான் அவருக்காகவே தாராளமா இந்த படத்தை பாக்கலாம் எப்படி இவ்வளவு அட்டகாசமா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அவருடைய முகபாவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி டைலாக வச்சாங்கன்னு 
கத்தரை குழந்தையுடைய அழுகை நிற்கிறதுக்காக ஜும்பலக்கா ஜும்பலக்கா சாங் பாடுற இடத்துலயும் சரி அந்த குழந்தைய பார்த்து டே குட்டி பையா நான் உன் மாமாவோ சித்தப்பாவோ தெரியல அதை பத்தி அப்புறம் பேசிக்கலான்னு அவர் பாட்டு ஒரு பக்கம் பேசி தள்ளிட்டே இருப்பாரு இந்த மாதிரி படம் ஃபுல்லா மாட்டி நிலாரன்ஸ் காப்பாத்திட்டு வந்துட்டே இருப்பாரு உண்மையிலேயே இந்த மாதிரி சீன்ஸ் ரசிக தெரிஞ்சவங்க நிறுத்தி நிதானமா நல்லாவே சிரிப்பாங்க இந்த டைலாக்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு ஒரு விண்டேஜ் ஃபீல் ஏற்படுத்தும் நைன்டீஸ்லயும் டூ தௌசண்ட்லயும் வந்த பல டப்பிங் படங்களை நமக்கு ஞாபகப்படுத்தும் படம் பார்க்க வந்த ஆடியன்ஸ்க்கு இது மிகப்பெரிய ஷாக் தான் இவருடைய காமெடி இந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகணும் யாருமே எதிர்பார்க்கல இந்த படத்துல ஏகப்பட்ட ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் இருந்தாலும் இந்த படம் பாக்குறதுக்கு ஒரே காரணம் மார்டின் லாரன்ஸ் தான் வில் ஸ்மித் பார்க்க ரொம்ப அழகா எங்க இருக்காரு ஆனா அவருக்குன்னு சொல்ற மாதிரி நல்லதா ஒரு நாலு சீன் கூட கிடையாது வில் ஸ்மித்துக்கு ஃபுல்லாவே ஆக்ஷன் அண்ட் சென்டிமெண்ட் சீன்ஸா கொடுத்துட்டாங்க இந்த வாரம் வந்த படத்திலேயே எதிர்பார்க்காம போய் ஒரு நல்ல திருப்தியை கொடுத்த படம் இந்த பேட் பாய்ஸ் ஃபார் லைஃப் இந்த படத்துக்கு ஐஎம்டிபி பத்துக்கு செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுத்திருக்காங்க ராட் அண்ட் டொமேட்டோஸ்ல செவன்டி செவன் பர்சன்ட் மார்க் கொடுத்திருக்காங்க கூகுள்ல இந்த படத்தை நைன்டி த்ரீ லைக் பண்ணிருக்காங்க ஒரு நல்ல என்டர்டைன்மெண்ட் மிக்க காமெடி படம் பாக்கணும்னா தாராளமா இந்த படத்தை போய் பாருங்க இந்த படத்துக்கு நூறு மார்க் எவ்வளவு கொடுக்கலாம் மார்டின் லாரன்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் தமிழ் டைலாக்காகவே நூத்துக்கு எண்பது மார்க் தாராளமா கொடுக்கலாம் மிச்ச டுவெண்டி மார்க் லாஸ் எதுக்குன்னா அதை தாண்டி இந்த படத்துல சொல்றதுக்கு எதுவுமே இல்ல இப்ப ரிலீஸ் ஆக இந்த பேட் பாய்ஸ் படத்தை இங்கிலீஷ் போய் பாத்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு காமெடி ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு எங்களுக்கு தெரியாது ஆனா தமிழ் டப்பிங்ல கலைக்க எடுத்துட்டாங்க நான் சொல்ற இந்த ரிவ்யூ தமிழ் டப்பிங் படங்களுக்கு மட்டுமே ஒருவேளை நான் சொல்ற இந்த காமெடி இங்கிலீஷ்ல ஒர்க் அவுட் ஆகலாம் இந்த படத்துக்கு நூத்துக்கு ஐம்பது மார்க் கூட கொடுக்க முடியாது ஆனா தமிழ்ல நிச்சயமா ஒருத்தான படம் இந்த படத்துல தமிழ் கிளிப்பிங் டிவில போட்டா கூட மக்கள் எப்படி விழுந்து விழுந்து சிரிக்க போறாங்கன்னு பொறுத்து இருந்து பாருங்க இந்த படத்துக்கு தமிழ் டப்பிங் பண்ண டீமுக்கு வாழ்த்துக்கள் அடுத்த படத்தில் சந்திப்போம் கேவல ஒரு முட்டைக்காக உன் உயிர் இலக்க தயாராயிட்ட முட்டை பெருசா இல்ல உன் மூச்சு பெருசான்னு நீயே தீர்மானம் பண்ணிக்க என்ன லுக்கு விடுற ஆமா தெரியாம கேக்குறேன் என்ன விட நீ பெருசா என்ன தப்பு பண்ணிருப்ப செயின் திருப்பியா இல்ல அட்லீஸ்ட் பிளேடு போட்டு பிட்பாக்கி அடிச்சிருப்பியா Tell me, tell me, tell, tell, tell!